El PP está usando la crisis para recortar el estado del bienestar. Un auténtico desguace de los servicios sociales, especialmente en sanidad y educación, que son un anticipo de lo que hará Rajoy si llega al poder. La crisis como excusa ante la falta de ideas. Hay que quitarles la excusa de que la sanidad pública no se puede financiar. Es mentira y lo vamos a demostrar. La vamos a financiar para que no digan eso de que la privatización es una salida. No es una salida, compañeros y compañeras. Es una cortada. Rubalcaba ha demostrado que la sanidad pública se puede mantener sin recortarla. Sus propuestas electorales son el cómo y el cuánto de lo que se puede hacer para salvar nuestro sistema sanitario de los recortes de la derecha. Incremento del 10% a los impuestos del alcohol, excepto el vino y la cerveza, que reportarían mil millones de euros. Supresión de las desgrabaciones a la sanidad privada, que supondrían el ingreso de 319 millones de euros. Mejora de la gestión de cobros de la seguridad social a terceros, con una recaudación de unos 700 millones de euros. Destinar 3.000 millones de euros al año al pago de la deuda sanitaria de las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre con la educación donde frente al despido de profesores, Rubalcaba propone mantener sus contratos retirando subvenciones a colegios de élite. Además propone un mir educativo para mejorar la preparación y la selección de nuestros docentes. En materia de pensiones, los socialistas podemos decir alto y claro a los pensionistas que sus pensiones están a salvo gracias a que el PSOE las ha garantizado para los próximos 50 años a través de la última reforma del sistema. Y a continuación le pregunto al señor Rajoy, ¿y usted qué? porque usted no aprobó esta reforma del sistema de pensiones. ¿Va a cambiarlo? ¿Y si va a cambiarlo, en qué dirección? Y más, la siguiente pregunta es, ¿fue usted el que dijo depende? A mí no me han preguntado, a mí me han preguntado, yo he dicho lo que voy a hacer, pero cuando él le preguntaron qué va a hacer usted con la congelación de las pensiones, dijo depende. Bueno, pues bien, depende no. Creo yo, vamos, que el candidato a la presidencia de gobierno no le puede decir a los pensionistas, depende. El depende de Rajoy respecto a las pensiones significa que no tiene intención de revalorizar ni de descongelar las pensiones, al igual que hizo el Partido Popular en sus años de gobierno.